완성되었네요. <목소리> 안녕하세요. 만화가 오버원입니다. 오늘은 연필과 검정색 색연필로 강아지를 그리고 강아지에 대한 얘기를 해보려고 합니다. 제가 예전에 키웠던 강아지 뽀삐에 대한 얘기인데요. 제목이 왜 꼬리로 웃는 강아지인지는 영상을 끝까지 보시면 아실 수 있습니다. 사진을 보면서 먼저 덩어리를 대략 잡아주는데요. 연필선은 나중에 지울 거라서 힘을 빼고 그리면 좋습니다. 강아지 앞모습을 그릴 때는 머리, 목 아래, 가슴, 다리 이런 식으로 덩어리를 나눕니다. 정면 모습이어서 허리는 보이지 않고 뒷다리만 살짝 보이게 그리고 있습니다. 전체 모습이 대략 잡혔죠? 이제 얼굴부터 다시 시작하겠습니다. 저는 보통 코부터 그리는데 콧구멍은 거의 그리지 않습니다. 코를 그린 후에는 코와 가까운 입 부분을 그리고요. 주둥이 부분 모양이 잡혔죠? 그럼 다시 주둥이와 가까운 눈을 그립니다. 강아지 눈은 눈매가 중요한데요. 눈끝이 쳐졌는지 올라갔는지 잘 관찰하면서 그리면 좋습니다. 그 다음에 눈 위, 살짝 튀어나온 부분을 그리고요. 이마랑 머리 부분도 그려줍니다. 얼굴 부분이 대략 됐죠? 이제 얼굴 아래쪽을 그립니다. 이제 귀를 그릴 건데요. 귀를 그릴 때는 시작점과 끝점이 어디인지 살피면서 그리는 게 좋습니다. 반대쪽 귀를 그릴 때는 이렇게 선을 그어서 높이를 맞추면 편합니다. 손가락을 이용해서 비율을 맞추면서 목 부분을 그려줍니다. 목 아래에는 방울에 달린 목걸이도 그리고요. 눈 아래에 수직선을 그려서 다리 위치도 제대로 맞춰줍니다. 목과 가슴 부분의 길이를 비교하면서 그려줍니다. 다리를 그릴 때 관절 부분만 잘 나타내도 그럴듯해 보입니다. 익숙해지면 안 그래도 되겠지만 익숙해지기 전까지는 기준선을 그리는 게 좋습니다. 
그림자 선도 연필로 그려줍니다. 이제 1차 스케치를 끝내고 틀린 선을 고치면서 조금 더 확실한 선을 그리겠습니다. 모양이 거의 나온 것 같죠? 이제 지우개로 연필선을 희미하게 지울 건데요. 힘을 최대한 빼고 지웁니다. 프리즈마 검정색 색연필입니다. 이제 이걸로 진짜 선을 그리겠습니다. 연필선 위를 따라서 그리는 거라서 이 과정은 그렇게 어렵지 않습니다. 유성 색연필의 장점은 부드럽게 그릴 수 있고 색이 진한 것. 그리고 연필로만 그렸을 때 나타나는 반사광이 거의 없다는 건데요. 대신 아주 세밀한 부분을 그릴 때는 연필보다 불편합니다. 색연필 기초선 그리기가 끝났습니다. 이제 손에 조금 더 힘을 주고 선을 추가하겠습니다. 한국 강아지의 특징인 까만 주둥이도 정성껏 표현해 줍니다. 이제 가장 중요한 눈을 그릴 차례인데요. 먼저 동공과 큰 반사광을 그리고 그 다음에 홍채 무늬를 그립니다. 코를 칠할 때도 반사광 자리를 남겨둡니다. 동공은 힘을 줘서 진하게 칠하고요. 홍채는 그보다 연하게 칠해줍니다. 눈 윗부분은 그림자가 생기는 부분이라 동공만큼 진하게 칠합니다. 
눈하고 코가 초롱초롱하고 선명해졌죠? 이제 나머지 부분은 주로 털을 표현합니다. 털이 점점 촘촘해지고 있습니다. 세밀한 털을 표현하거나 색이 약한 부분은 연필로 그립니다. 그림자에 그린 연필선을 다시 지운 후에 색연필로 색을 칠합니다. 꼬리 부분 그림자는 색을 좀 연하게 칠합니다. 꼬리를 치고 있어서 그림자가 흐릿하기 때문이죠. 
그림이 거의 완성되었습니다. 마지막으로 눈의 반사광을 흰색 아크릴 물감으로 그려줍니다. 완성되었네요.